ஹலோ ஃபுட்டீஸ் வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் ஹெல்த்தி ஃபேமிலி இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் மேலை நாடுகளில் கொண்டாடப்படுற தேங்க்ஸ் கிவிங் டே அதாவது வருடத்திற்கு ஒரு நாள் மட்டுமே கொண்டாடப்படும் இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் நாளில் எதுக்கு கொண்டாடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கைக்கு நன்றி சொல்கிற விதமாகவும் தன்னுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு நன்றி சொல்கிற விதமாகவும் இந்த நாளை மேலை நாட்டு மக்கள் கொண்டாடிட்டு வராங்க அந்த அந்த நாளில் வந்து அவங்களுடைய பாரம்பரிய உணவுகளான டர்க்கி அப்புறம் அந்த டர்க்கியில் செய்கிற கிரேவி வித்து மேஷ் பொட்டேட்டோ அப்புறம் அந்த டர்க்கி தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு கிரான்பெரி சாஸ் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு வகை சூப்பு டெசர்ட்டுன்னு அந்த நாளை ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஸோ அதே உணவு வகைகளை நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரீஃபைன் சுகர் இல்லாமல் ரீஃபைன் மாவுகள் இல்லாமல் ரொம்ப ஹெல்த்தியான முறையில் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ நாங்கள் என்னென்னலாம் என் மெனு போட்டிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ டம்ப்ளிங் சூப் கே கிரான்பெரி சாஸ் இன்ஸ்டன்ட் பாட் டர்க்கி டர்க்கி கிரேவி காலிஃப்ளவர் மேஷ் பேனா கோட்டா அண்ட் பெரி சாஸ் இதெல்லாம் தான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ முதல்ல பொட்டேட்டோ டம்ப்ளிங் சூப் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் ஏழுலேருந்து எட்டு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கை வந்து தோல் நீக்கிட்டு அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து பிளெண்டரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொரை குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் ஸோ கொரை குறைன்னு அரைச்சி எடுத்ததும் நம்ம வந்து அதை வடிகட்டி அதில் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்தை வெளியேற்ற போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு ஒரு பவுலில் பாதி அளவு தண்ணி நிரப்பிக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பேஸ்ட்டை ஒரு துணியில் வடிகட்டி அதோட எக்ஸஸ் வாட்டரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸ்ட்ரெயினர் எடுத்துகிட்டேன் ஸோ இதில் வந்து நல்ல சுத்தமான டவல் வச்சுட்டு அந்த பேஸ்ட்டு இதில் ஊற்றிக்கலாம் நாலு பக்கமும் பிடிச்சி இப்போ நல்லா நம்ம பிழிஞ்சு விட்டுக்கு போகிறோம் இந்த உருளைக்கிழங்கில் இருக்கக்கூடிய நீர் சக்தி வந்து அதில் தண்ணியில் போயிடும் ப்ளஸ் வந்து நம்மளுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ச் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்டார்ச்சும் வந்து தண்ணியில் கலந்துடும் அது வந்து நம்ம இந்த தண்ணியை அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் எடுத்து வச்சுருந்து அப்புறம் அந்த தண்ணியை வடிகட்டி கீழே ஊற்றிட்டோன்னா அடியில் வந்து ஸ்டார்ச்சு மிச்சமாக இருக்கும் அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்லா ஒரு நாலஞ்சு தடவை இந்த தண்ணியில் நல்லா அலசி பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த உருளைக்கிழங்கு திப்பியை வந்து நம்ம ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா இந்த உருளைக்கிழங்கு தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து வடிகட்டிட்டோன்னா அடியில் வெள்ளை கலரில் மாவு தேங்கி இருக்கு அதுதான் வந்து பொட்டேட்டோ ஸ்டார்ச் இப்போ இந்த ஸ்டார்ச் கூட நம்ம அரைச்சி பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த உருளைக்கிழங்கு திப்பியை சேர்த்துக்க போகிறோம் இது கூட அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது மூணுத்தையும் சேர்த்து நல்லா இப்போ பிசைஞ்சிட்டு குட்டி குட்டி பால்ஸாக வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வைக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நான் வந்து சிக்கன் ப்ராத் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்ட்டு கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க அப்படி ரெடி பண்ண ப்ராத்தை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிட்டு அந்த ப்ராத் நல்லா கொதித்ததும் அதில் இந்த பொட்டேட்டோ டம்ப்ளிங்ஸை ஒன்று ஒன்றா மெதுவாக போடணும் நம்ம ரொம்ப ரஃபாக ஹேண்டில் பண்ணணும்னா அந்த பால்ஸ்லாம் வந்து உடஞ்சிரும் பார்த்திங்கன்னா அதுவே வந்து ஒன்று ஒன்றா மேலே எழும்பி வரும் ஹை டெம்பரேச்சரில் நல்லா கொதிக்கட்டும் அடுத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பொடியாக நறுக்கின பூண்டு மெலிசாக நறுக்கின ரேடிஷ் கேரட் ஜுக்கினி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் சாய் சாஸ் சிசமி ஆயில் இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய பொட்டேட்டோ டம்ப்ளிங் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கிரான்பெரி சாஸ் பாத்திரம் நல்லா சூடானதும் அதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதில் மங் ஃப்ரூட் ஸ்வீட்னர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறோம் 
சின்ன ஸ்டிக்க சினமன் சேர்த்துக்கிறோம் கிரான்பெரி வந்து ஃப்ரோசனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் இதை நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் அதில் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த சிரப்பில் வந்து இந்த கிரான்பெரி நல்லா வெடித்து வெந்திருக்கோம் இப்போ நல்லா வெடித்து வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ இது நல்லா திக்காயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த பதம் வந்து கரெக்டான பதம் நம்மளுடைய சூப்பரான கிரான்பெரி சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது டக்கி கூட தொட்டு சாப்பிட்டு ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அடுத்து இன்ஸ்டன்ட் பாட் டர்க்கி பொதுவாகவே டர்க்கியை வந்து இந்த மாதிரி காலங் விழா காலங்களில் வந்து அவனில் தான் வச்சு பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப நேரம் எடுத்து ஸோ இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் செய்கிறது மூலயமா நாலு மணி நேரம் நீங்கள் வேக வைக்க வேண்டிய டர்க்கியை வெறும் ஐம்பது நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் அதோட நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் அஞ்சு கிலோ டர்க்கி தான் எங்களுக்கு கிடச்சிது இதுதான் ரொம்ப பெரிய டர்க்கி தான் இதை விட சின்னது எங்களுக்கு கிடைக்கல ஸோ நல்லா அந்த டர்க்கி மேலே வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ரப் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா ஓஜின் ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து அந்த டர்க்கிக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு நான் ரோஸ்மெரி தைம் வச்சுருக்கேன் அடுத்து ஜிஞ்சர் நறுக்கின ஆப்பிள் பூண்டு நறுக்கின எலுமிச்சம்பழம் வெங்காயம் செலரி துண்டுகள்லாம் வச்சுருக்கேன் முதல்ல ஹேர்ப்ஸை வந்து நான் உள்ளே வச்சுடுறேன் அடுத்து இந்த பொருட்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஓஜின் ஆலிவ் ஆயில் அது ஒரு கால் கப் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம ஒன்றா வந்து கலந்து விட்டுட்டு இதை நம்ம அந்த வான் கோழிக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ உள்ளே வந்து நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் டேக்கு எல்லார் வீட்லேயுமே நிச்சயம் இந்த வான்கோழி விருந்து தான் வைப்பாங்க ஸோ மிச்சம் இருக்கிற காய்கறிகளை வந்து இந்த வான்கோழி மேலே வச்சுட்டேன் ஒரு வழியாக காய்கறிகளை இந்த வான்கோழிக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த வான்கோழி வேகத்துக்கு ஒரு கப் தண்ணி விட்டு மூடி போட போகிறேன் இப்போது மேன்வலி ஐம்பது நிமிடங்கள் இந்த டர்க்கி வேக வைக்க போகிறோம் ஹைல ஐம்பது நிமிடம் வச்சாச்சு இப்போ ஐம்பது நிமிடம் ப்ரெஷர் குக் வைக்க போ பண்ணியாச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுடைய ஜூஸி டர்க்கி ரெடி ஆயிடுச்சு வாவ் செம அரோமா அடுத்து இது டர்க்கி வேக டர்க்கிலேருந்து வெளிவந்த ஃபேட்டு இப்போ இந்த டர்க்கியை வந்து நம்ம அவனில் லோவில் ப்ராயில் பண்ண போகிறோம் அப்போ அதோடய ஸ்கின் வந்து நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கால் கப் ஹனியில் வந்து சாய் சாஸ் கலந்து மேலே வந்து ப்ரஷ் பண்ண போகிறேன் அது ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா எல்லா பக்கமும் நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு லோ லோ டெம்பரேச்சரில் ப்ராயில் பண்ண போகிறோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ராயில் பண்ணால் போதும் நல்லா டர்க்கி வந்து ப்ரௌன் ஆகிடும் ஃபுல்லாக ஸோ நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளுடைய இன்ஸ்டன்ட் பாட் டர்க்கி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் டின்னருக்கு சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் அடுத்து நம்ம டர்க்கி ஃபேட்டில் டர்க்கி கிரேவி ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை பேனில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அன்ரீஃபைன் ஃப்ளவர் நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் 
இந்த கோதுமாவை எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா அந்த கிரேவியோட திக்னஸ்க்காக தான் சேர்க்குறோம் ஸோ இந்த வெண்ணெயில் நல்லா அந்த கோதுமாவை வருபடட்டும் அடுத்து பேப்ரிக்கா ரெண்டு டீஸ்பூன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கார்லிக் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் இது மூணுத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பக்கத்துலேயே வந்து நான் வான்கோழியோட அந்த ஃபேட் லிக்விடு வச்சுருக்கேன் வேக வச்ச அந்த தண்ணி தக்கிலேருந்து வெளிவந்த அந்த தண்ணியை மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்க போகிறோம் நம்ம சேர்க்க சேர்க்க அந்த லிக்விடு வந்து திக்காகிட்டே வரும் ஏன்னா நம்ம மாவு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஏழுலேருந்து எட்டு கப்பு சேர்த்ததும் கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த இதில் வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க விடலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி நல்லா திக்காகிடுச்சு இது கரெக்டான பதம் நம்ம கொரியாண்டர் மேலே ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுடைய அருமையான டர்க்கி கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இது மேஷ் காலிஃப்ளவர் கூட சாப்பிட செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் அடுத்து மேஷ் காலிஃப்ளவர் எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் அதுக்காக ஒரு காலிஃப்ளவரை வந்து முழு காலிஃப்ளவரை சுத்தம் செஞ்சு நான் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அது கூட நாலு பல் பூண்டு இப்போ இதை நம்ம நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வேக வச்சாச்சு அதை வந்து நான் இப்போ பிளெண்டரில் போடுறேன் ஒரு ஒரு சுத்து விட்டு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இப்போ இது கூட ஹெவி க்ரீம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு நுணுக்கிய மிளகு சவர் க்ரீம் இது எல்லாத்தையும் கலந்து நல்லா க்ரீமியாக ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய மேஷ் பொட்டேட்டோ ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மேலே கொரியாண்டர் தூவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா வர்ஜின் ஆலிவ் ஆயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மேலே கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுடைய சுவையான காலிஃப்ளவர் மேஷும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக டெசர்ட் பேனை கொட்டா வித் ராஸ்பெரி சாஸ் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் பால் எடுத்துக்கலாம் அன்ஃப்ளேவர் ஜெலாட்டின் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா அது வந்து அந்த பாலில் டிசால்வ் ஆகணும் நீங்கள் ஒரு அரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நீங்கள் கலந்து விட்டுகிட்டே தான் இருக்கணும் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் அடுத்து ரெண்டு கப் ஹெவி க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் அடுத்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் ரெண்டு டீஸ்பூன் மங் ஃப்ரூட் எடுத்துட்டால் ஸ்வீட்னர் நான் ஆஃப் கப் சேர்த்தேன் அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்தேன் அப்போ தான் ஸ்வீட் கரெக்டாக இருந்துச்சு அடுத்து பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் அண்ட் வந்து நல்லா இந்த பால் சூடாகணும் ஆனால் வந்து கொதிக்கக்கூடாது கொதி வராமல் நீங்கள் கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க ஒரு அஞ்சு அஞ்சாறு நிமிஷத்துக்கு ஸோ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இறக்கி வச்சாச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து சவர் க்ரீம் அதில் ஆட் பண்ணலாம் பால் சூடாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சவர் க்ரீம் அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ சவர் க்ரீம் நல்லா இந்த மில்கோட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்மளுடைய சர்விங் பவுல்லையோ இல்லை டம்ளர்ஸ்லேயோ இதை ஊற்றி நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ண வேண்டியது தான் ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு நம்ம ஊற்றிக்கிறோம் ஸோ இது செட் ஆகிறதுக்கு குறைஞ்சது நாலு மணி நேரமாக தான் ஆகும் நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது பெரி சாஸ் அரை கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதில் மங் ஃப்ரூட் எடுத்துட்டால் ஸ்வீட்னர் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அது டிசால்வ் ஆகட்டும் அடுத்து ராஸ்பெரி நான் வந்து ஃப்ரோசன் ராஸ்பெரி யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் மிக்ஸ்டு பெரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா வகையான பெரிஸையும் ஸ்ட்ராபெரி ராஸ்பெரி பிளாக்பெரி இது எல்லாத்தையும் போட்டு பண்ணாலும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஐ ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம் 
ஸோ நல்லா கொதிச்சாச்சு லெமன் ஜூஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த பதம் கரெக்டான பதம் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ராஸ்பெரி சாஸை அதையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய பேனை கோட்டா மேலே அப்ளை பண்ணிட வேண்டியதுதான் ஸோ நம்மளுடைய அருமையான சூப்பரான டிலீஷியஸான டெசர்ட் பேனை கோட்டா வித் பெரி சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ எப்படி இருந்துச்சு எங்களுடைய தேங்க்யூங் டேன்னு நீங்களே பார்த்தீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சுவையான டின்னருங்க இது இது என்றைக்கும் வந்து நம்ம சாப்பிட்டதையே சாப்பிட்டுன்ட்டு இல்லாமல் ஒரு ஒரு புது விதமான டின்னர் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் பெரியவங்க குழந்தைங்க எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிட